Hola, ¿estás escuchando? Te lo leo. En este podcast quiero compartir con vos mi pasión por la literatura. Cada episodio te acerca cuentos, relatos o poemas de todos los tiempos y latitudes, elegidos por el simple placer de haberlos disfrutado. Soy Andrea Butler y espero que este también sea tu lugar. Mala suerte, de Pedro de Paz El impacto en pleno rostro de aquel demoledor puñetazo hizo que su cabeza rebotase con violencia contra el respaldo de la silla a la que se encontraba amarrado. Una fina y espumosa hebra rojiza, mezcla de sangre y saliva, brotó de la comisura de sus labios y se perdió en el vacío goteando a través de su barbilla Goofy Rodríguez volvió la cabeza a un lado y escupió con desdén hacia el suelo a los pies de aquellos dos tipos más vale que nos lo digas o esto se te va a hacer muy largo ya les he dicho que no tengo ni puta idea está bien como quieras, masculló uno de sus interrogadores al tiempo que descargaba un nuevo y contundente golpe sobre su magullado rostro. El corte de su labio inferior se abrió aún más y su paladar se anegó con el regusto salobre de su propia sangre. Una apremiante sensación de vértigo comenzó a embotarle los sentidos. Sin embargo, cuando ya creía encontrarse a un paso de perder el conocimiento, el contenido de un vaso de agua se estrelló contra su cara, reavivando su conciencia. Aquellos hijos de puta eran auténticos profesionales. Arturo Guffi Rodríguez nunca había sido un tipo con suerte. El apodo, arrastrado desde sus años de adolescencia, le había sido impuesto con motivo de su alta figura y sus desgarbados ademanes. Sin embargo, con el tiempo, la mayoría de sus conocidos habían preferido trocar el jocoso sobrenombre mediante un burdo juego de palabras que aludiese a su sempiterna mala fortuna. Y desde hacía mucho tiempo, más del que lograba recordar, Gaffe Rodríguez, era la forma más habitual por la que solían referirse a él. Goofy alzó la mirada y a duras penas contempló a través de sus párpados hinchados a aquella mala bestia que no parecía cansarse de repartir hostias. En mala hora. En mala hora decidió meterse en aquel maldito business. ¡Pasta ganza de la guay! Por no hacer prácticamente nada. Le había dicho el jero cuando se lo propuso. Vienes, recoges, entregas y a correr. Es pan comido. Y lo cierto era que todo había salido a pedir de boca. Recogió y entregó. Pero, por algún extraño motivo, allí se encontraba ahora, en aquel sótano mugriento, haciendo honor a su segundo sobrenombre y comiéndose una ruina de la que alguien, en algún asiago momento había decidido hacerle plenamente responsable. ¿Vas a contárnoslo de una vez? Te repito que no tengo... Antes incluso de que hubiese completado la frase, el osco inquisidor que lo interrogaba ya había extendido el brazo y le había vuelto a cruzar la cara de un sonoro guantazo con el dorso de la mano. En ese instante, la puerta de aquel lúgubre cuartucho se abrió para dar paso a un individuo de peculiar aspecto. Calzaba a botas de cuero de un estridente diseño, rematadas en punta metálica, y vestía pantalón vaquero ceñido en exceso, cinturón de hebilla metálica ancha y una camisa negra con las mangas enrolladas sobre los antebrazos y que llevaba a desabotonada con cierta exageración hasta la mitad del pecho. El conjunto lo completaban un llamativo crucifijo de oro que pendía de su cuello 
y un aún más llamativo revólver cromado embutido en su cintura. Parecía un modelo recién salido del Macarras Digest. Por la magullada cabeza de Goofy sobrevoló la idea de hacer algún comentario chistoso al respecto. La ocasión la pintaban calva. Pero la adusta expresión de aquel rostro daba a entender de forma meridianamente clara que el fulano no tenía el culo para ruidos. Los dos interrogadores dejaron de castigarle la cara y se echaron a un lado mientras el recién llegado se aproximaba con parsimonia hasta el lugar que ocupaba Goofy Rodríguez. Con gesto tranquilo, extrajo el revólver de su cintura, lo depositó sobre una mesa cercana y procedió a acomodarse dejándose caer sobre una silla dispuesta frente al rehén. Durante unos instantes, aquel individuo se dedicó a estudiar en silencio al desafortunado cautivo, con una indolente mirada despuntando en sus ojos pequeños y glaucos. A los pocos segundos, aquel desconocido cargó el peso de su cuerpo hacia adelante, apoyó los codos sobre las rodillas y acercó su cara a la del pesaroso Goofy en una actitud a medio camino entre el tedio, el fastidio y la incomodidad. Vamos a ver si acabamos con esto de una vez, que nos está quedando un poco largo. Por si aún no lo tienes claro, te contaré de nuevo la movida. Nuestros amigos de Colombia acordaron enviarnos 10 bolsas de kilo. Bolsas que tenía que recoger el jero. Las mismas bolsas que te encargaron traer hasta aquí. Sorprendentemente, cuando las bolsas llegaron a mis manos, en el lote había solo 9 los colombianos son gente de confianza. El Jero, además de ser de confianza, ha estado aquí esta mañana, hablando conmigo, y me ha dicho que él no sabe nada del asunto. Le creo. Así que, por eliminación, solo tú debes saber lo que ha pasado con la bolsa que falta. Y quiero que me lo cuentes. Te juro que no tengo ni idea. Yo no sé... El individuo levantó la mano en un gesto de hastío al tiempo que se llevaba un dedo a los labios en inequívoca señal de que guardase silencio. Mucho cuidado con lo que vas a decir. Estas cuestiones tienden a aburrirme. Si me aburro, me marcharé. Si me marcho, será para no volver. Y si decido no volver, aunque aquí mis primos, el desconocido señaló a los dos matones te hiciesen cambiar de opinión y quisieses cantar, ya no habría nadie para escucharte. Y ellos se verían obligados a acabar lo que han empezado. Así que lo dicho, mucho cuidado con lo que vas a decir. No me apetece escuchar excusas tontas. Kufi guardó silencio durante unos instantes mientras trataba de medir y escoger sus palabras con el mayor acierto posible. ¿No creerás que soy tan imbécil como para mangarte una bolsa y venir tan campante hasta aquí para traer el resto, no? Dijo, finalmente. No te haces una idea de la cantidad de imbéciles con las que me cruzo todos los días, capaces de esa estupidez y de mucho más. Y hasta ahora, tú no has dado muestras de ser mucho más listo. Prueba de nuevo. La mente de Goofy trabajaba a toda velocidad tratando de encontrar una explicación que satisficiera a aquel émulo de Vito Corleone, al que incluso imitaba en su insustancial verborrea. Tenía que encontrar la forma de convencerlo lo antes posible o estaba listo de papeles. Te repito que no tengo ni idea de lo que ha podido ocurrir con la bolsa. Yo me limité a recoger lo que me dieron y traerlo hasta aquí, nada más. Su interlocutor lo taladró con la mirada, tratando de calibrar qué había de verdad y qué no en las palabras de Goofy Rodríguez. Tras unos instantes, aquel inquietante individuo se volvió para coger el revólver que momentos antes había depositado sobre la mesa.
Con gesto tranquilo, casi apático, abrió el tambor y volteó el arma hasta situarla en posición vertical para que su carga se vaciase. Seis piezas de metal cayeron sobre la mesa de madera emitiendo un leve tintineo metálico. ¿Crees en la justicia divina? Le preguntó a Goofy sin dirigirle la mirada. No mucho, ¿para qué nos vamos a engañar? Yo sí. Aquí donde me ves, soy un gran creyente. El individuo tomó entre los dedos el ostentoso crucifijo que pendía de su cuello y se lo llevó a los labios en un gesto de extremo respeto. Puede que te parezca mentira, pero yo creo firmemente en nuestro Señor y en que jamás deja desvalido a un inocente. El hombre cogió una de las seis balas desperdigadas sobre la mesa y la introdujo en el revólver. Después se volvió hacia Goofy e hizo girar el tambor frotándolo repetidas veces contra la palma de su mano. El mecanismo ronroneó suavemente entre sus manos al igual que lo haría un gato satisfecho. Tras unos segundos, antes de que su rotación se detuviese, lo cerró con un seco y fugaz movimiento de muñeca. Este revólver tiene capacidad para seis disparos. Ahora, cinco están vacíos y uno tiene una bala. Voy a apuntarte a la cabeza y a apretar el gatillo cinco veces. Si de verdad eres inocente como dices, nuestro señor no permitirá que sufras daño alguno y yo te dejaré marchar. Te doy mi palabra, pero si eres culpable, el señor impartirá justicia. No me jodas. Tienes otra salida. Aún estás a tiempo de decirnos dónde has escondido la bolsa que falta. Si lo haces y logramos recuperarla, tampoco creas que te vas a ir de rositas. La prueba seguirá adelante igualmente, solo que en lugar de apuntarte a la cabeza, apuntaré a una rodilla. Siempre es preferible ser un cojo de mierda a un cadáver en un descampado. En tu mano está la última decisión. Pues me parece que tenemos un serio problema, porque yo no tengo la bolsa. Tú mismo. Sin más prolegómenos, aquel individuo alzó su arma y la apoyó sobre la sien de su rehén. Al contacto con su piel, la gelidez del pequeño y mortífero tubo cromado provocó en él un súbito escalofrío. A través del metal pudo incluso percibir cómo el dedo índice de su ejecutor se iba tensando sobre el gatillo y el percutor del arma se alzaba de forma lenta e inexorable. Goofy cerró los ojos, apretó los dientes y esperó a que se produjese el fatal desenlace. ¡Clic! Abrió los ojos de forma desmesurada y emitió un hondo suspiro de alivio. De momento, todo seguía en su sitio. Frente a él, su ejecutor sonreía con fatalidad, como si le hubiese resultado harto incómodo el hecho de que el revólver no hubiese escupido su letal descarga. Aún tienes la oportunidad de cambiar tu cabeza por tu rodilla. Tú decides. Te juro que yo no tengo la puta bolsa, respondió elevando la voz por efecto de la adrenalina que corría a raudales por sus venas. No jures en vano, no me gusta. El hombre alzó el arma y la apoyó de nuevo sobre la cabeza de Goofy. Este, por toda respuesta, volvió a cerrar los ojos y esperó. Un extraño pensamiento cruzó su mente. ¿No era cierto que, cuando alguien estaba a punto de morir, toda su vida se mostrase ante él en forma de vertiginosas diapositivas? En esos instantes, uno se sentía incapaz de pensar en nada ni en nadie, y mucho menos acordarse de momentos pasados. Lo que sí resultaba cierto era que la boca del estómago se agarrotaba hasta provocar dolorosos calambres, y la glotis parecía hincharse hasta alcanzar el tamaño de una pelota de tenis. Le costaba un gran esfuerzo tragar, incluso, la escasa saliva que su boca producía. Clic. Goofy abrió de nuevo los ojos. 
Su pecho se agitaba de forma convulsa al ritmo de su espasmódica respiración. Y un sudor frío empapaba su camisa, haciendo que ésta se le pegase al cuerpo como una segunda piel. «Eres un hombre con suerte». «Sí, cojonuda, mírame, estoy que exploto de felicidad». La adrenalina inundaba su organismo tratando de contrarrestar la angustia producida por la situación límite a la que se enfrentaba. Como efecto colateral, la sustancia generada por su cuerpo le imbuía en una especie de delirio sarcástico que era incapaz de dominar. «¿No tienes nada que decir?» «Sí, ¿te importaría soltarme?» Por toda respuesta, el hombre apoyó de nuevo el cañón de su arma en la sien de Goofy. Este volvió a cerrar los ojos y esperó el fatal desenlace. Su fortuna no era tan buena como para haber llegado hasta allí. Nunca lo había sido. Sin duda alguna, aquel sería el disparo definitivo. Y en breves momentos, sucesos decorarían las paredes de aquel cuchitril como si se tratase de una exposición de pop art. Su cerebro, al borde del colapso, no cesaba de trabajar. En él se agolpaban decenas de preguntas. ¿Qué sentiría? ¿Le molestaría mucho el ruido? ¿La cercanía del revólver a su oído lo dejaría sordo? ¡Por Dios, iban a volarle la cabeza! ¿Qué coño importaba todo eso? ¡Clic! En esta ocasión, Goofy no quiso abrir los ojos de inmediato. Permaneció con ellos cerrados durante unos segundos en un irracional y absurdo gesto por evitar enfrentarse de nuevo a aquella cruel tortura. Cuando al fin se decidió a hacerlo, observó cómo el hombre que tenía frente a él le sonreía abiertamente con un gesto a medio camino entre el escepticismo y la admiración. Tienes pelotas, lo reconozco, pero eres completamente idiota. Me lo dicen muy a menudo. Nada vale lo suficiente como para compensar el precio de la propia vida. Ni siquiera una bolsa de un kilo de coca. Te quedan tan solo dos intentos más. Las probabilidades de salir con vida son cada vez menores. No entiendo por qué sigues empeñado en no decirnos dónde la escondiste. ¿Pudiera ser porque yo no la tengo? Le espetó Goofy con la mayor naturalidad. Te veo muy sereno para estar a punto de morir. Cuestión de perspectivas. No tengo otra salida. No puedo hacer nada por librarme de esta pantomima, porque no depende de mí. Yo no tengo la puta bolsa. Y tú, no te lo quieres creer. Tan solo me queda esperar a que me metas un tiro en la cabeza. Así que acabemos de una vez con toda esta mierda. Cuanto antes mejor. Por un instante la sombra de la duda aletió ante los ojos del ejecutor. Y si se estaba equivocando, nadie estaba tan desquiciado como para continuar con aquel juego habiendo llegado hasta ese punto. Le quedaban dos disparos por hacer. Era jugársela con todas las de la ley. Nadie arriesgaba tanto. Siempre que se había visto en la tesitura de poner en práctica aquel curioso método, y ya habían sido unas cuantas veces, la mayoría de infelices se había rajado antes del primer disparo, y el que no lo había hecho antes de llegar al segundo. Y aquel chalado le estaba pidiendo que le disparase a la cabeza por cuarta vez. No, nadie estaba tan loco. El hombre alzó el arma una vez más y apuntó a la cabeza de su víctima. Goofy aguantó la respiración y apretó los dientes hasta que los oyó rechinar. La espera se le hizo eterna. ¡Clic! Goofy, por primera vez a lo largo del día, se permitió el lujo de esbozar una leve sonrisa. Los dos matones que momentos antes le habían golpeado de forma inmisericorde cruzaban entre ellos nerviosas miradas, para luego volver a posar sus ojos en él, observándolo con una mezcla de estupor y respeto. 
Hasta su ejecutor estaba maravillado por el curioso devenir de la situación. No puedo negar que estoy realmente impresionado. Goofy permaneció en silencio, resoplando agitadamente, a punto de estallar en un ataque de nervios. Tan solo queda un disparo más por hacer y dos posibilidades, añadió el ejecutor. Una tiene una bala y la otra no. Es jugársela al 50%, a cara o cruz. Si tienes algo que decir, más vale que lo digas ahora. Goofy alzó lentamente la mirada. Su rostro se encontraba enrojecido, arrebolado por un sentimiento de infinita furia contenida. Gruesas gotas de sudor resbalaban por su frente y corrían profusamente por sus mejillas. Ya te he dicho que no puedo entregarte algo que no tengo. Haz lo que debas hacer. El ejecutor frunció el ceño, sorprendido por la inesperada respuesta. Cualquier otro en tu situación ya me hubiese entregado hasta la virginidad de su hermana. Al final va a resultar cierto que no tienes nada que ver con la desaparición de la bolsa. Enhorabuena, eres el rey de la perspicacia. El hombre alzó el revólver. En esta ocasión, Goofy no cerró los ojos, sino que, sin desviar la mirada, los clavó en los de su ejecutor. En ellos se desdibujaba una fatal determinación, un reto contenido, un exultante e implícito desafío. «No vas a poder conmigo». Parecían querer expresar sin que hubiese por medio palabras que sostuviesen la retadora afirmación. El dedo índice se tensó por quinta vez sobre el gatillo del revólver y el tiempo pareció detenerse. Incluso los dos matones presentes no pudieron evitar contener la respiración mientras contemplaban inmóviles, casi hipnotizados, la tensa y dramática escena. El percutor se alzó suavemente produciendo con su movimiento un leve y siniestro chasquido metálico. Goofy frunció los labios con fuerza hasta convertirlos en una fina línea y esperó la fatal descarga. Nunca en su vida había tenido tanta suerte y con toda seguridad no era aquel el momento de tenerla. Clic. Un ahogado lamento brotó al unísono de todas las gargantas. Un suspiro que tenía más de alivio, de tensión resuelta, que de decepción. No puedo creerlo, repetía una y otra vez aquel hombre, aún con el revólver en su mano. Es sencillamente imposible. Goofy continuaba con la mirada clavada en su captor, sin pronunciar palabra. A pesar del impasible gesto que se esculpía en su rostro, dos lágrimas brotaron de sus ojos y se deslizaron a través de sus mejillas, mezclándose con el copioso sudor que las cubría. El hombre depositó el revólver sobre la mesa y se dirigió hacia la parte de atrás de la silla, en la que mantenía retenida a su presa, al tiempo que extraía una navaja del bolsillo trasero de su pantalón. —¿Qué vas a hacer? —preguntó Goofy sin poder evitar que le temblase levemente la voz—. Según la opinión de muchos de los que me conocen, soy un auténtico cabrón. Pero, para tu fortuna, soy un cabrón con reglas. Te di mi palabra y yo acostumbro a cumplir mis promesas. Puedes marcharte. Sinceramente, no creo que tengas nada que ver con este asunto. Goofy sintió cómo, de repente, cedía la presión de las cuerdas que lo mantenían atado a aquella silla... Sus brazos colgaron lánguidamente a lo largo de su maltrecho cuerpo. El corazón le latía como si fuese a salírsele por la boca de un momento a otro. En un primer intento por levantarse, sintió cómo las piernas le flaquearon. Aún así, lo intentó de nuevo, empleando en ello todo el esfuerzo posible. Debía salir de allí lo antes posible. No podía permitirse el lujo de darle a aquella mala bestia la oportunidad de arrepentirse y cambiar de opinión. 
haciendo acopio de toda la dignidad de que fue capaz, dadas las circunstancias, terminó por incorporarse, se dirigió hacia la puerta de aquel tugurio y salió de aquel lugar con la firme intención de no volver a poner un pie en él jamás, durante lo que le quedase de vida. Una vez en la calle, Goofy se detuvo durante unos instantes y observó las solitarias avenidas de aquel complejo industrial, bañadas por el tibio y suave sol del atardecer. Inspiró profundamente y compuso una mueca de extasiado placer al sentir cómo el aire penetraba en sus pulmones. Extrajo un paquete de cigarrillos del bolsillo de su camisa y trató de encender uno con el fin de calmar la ansiedad que aún le comía por dentro. Con evidente contrariedad comprobó cómo los cigarrillos estaban igual de empapados que el resto de su ropa, haciendo inútil su uso. Estrujó el paquete entre sus manos y lo lanzó con rabia contra el suelo, al tiempo que, cabizbajo, echaba a andar acera arriba. Tras recorrer un par de calles, se topó con un solitario coche estacionado frente a una de las naves industriales y en cuyo interior aguardaba una figura familiar ocupando el puesto del conductor. Goofy se acercó hasta el vehículo, abrió la puerta y se introdujo en el asiento del acompañante. —¿Todo bien? —preguntó el jero. —Todo bien, arranca, nos vamos. El giro se encaminó hacia el centro de la ciudad. Durante gran parte del trayecto, ambos se mantuvieron en un discreto silencio. Goofy Rodríguez bajó la ventanilla, cerró los ojos durante unos instantes y dejó que el cálido aire de la tarde azotase su rostro. De cuando en cuando, el jero lanzaba furtidas miradas a su silente acompañante, deseoso de entablar conversación, pero sin atreverse a iniciarla. Finalmente, en vista del mutismo en el que se había sumergido su compañero, tomó la iniciativa y se decidió a preguntarle la duda que lo mantenía en ascuas. —Lo que no entiendo es por qué no nos hemos quedado con las diez bolsas. Goofy abrió los ojos con gesto de fastidio y se volvió hacia su amigo. —Jero, te lo he contado cientos de veces. Si se pierde una bolsa... Todo puede quedar en un incomprensible e inexplicable malentendido. Tienes una oportunidad de salir con vida si aguantas el tipo y desvías las sospechas. Si desaparecen diez, el asunto termina siendo algo muy distinto. No hay lugar para malentendidos. Y con esta gente, no tendrías lugar donde esconderte en lo que te quedase de vida, que sería más bien poco. Además, un kilo de perico son sesenta mil euros. El doble si lo cortas adecuadamente. Una suma considerable. No conviene pasarse de listo. ¿Visto así? Pero bueno, al final todo ha salido según lo previsto, a pesar del mal trago del numerito de la pistola. ¿Cómo sabías que lo emplearía? Lo hace siempre. Disfruta con ello. Lo más complicado ha sido tener que imaginarme hasta el punto de creérmelo yo mismo que esa bestia estaba a punto de volarme la cabeza de verdad. De lo contrario, si me hubiese encontrado demasiado tranquilo, hubiese podido sospechar algo raro y a Dios muy buenas. La verdad es que tampoco me ha costado demasiado esfuerzo. El tío acojona lo suyo. Por cierto, tengo una curiosidad. ¿Cómo lograste esta mañana darle el cambiazo a las balas? La respuesta del jero lo dejó petrificado en su asiento. Este... Eh, no lo hice. ¿Cómo? Que no pude hacerlo. El Menda no se separó del revólver en ningún momento. No pude cambiarle las balas buenas por las chungas que teníamos preparadas. ¿Quieres decir que...? Lo siento, no, no pude avisarte. Serás hijo de puta... Goofy permaneció en silencio, pensando que lo más probable no es que el jero no hubiese podido cambiarlas, es que nunca tuvo intención de hacerlo. 
confiando en la posibilidad de que le levantaran la tapa de los sesos y poder quedarse con la bolsa para él. Cabrón. Ya ajustaría cuentas con él. En cualquier caso, Goofy Rodríguez no estaba dispuesto a consentir que en adelante nadie volviese a llamarlo Gafe de nuevo. Nunca, jamás, durante el resto de su vida. Se lo había ganado a pulso. Si te gustó este audio, suscríbete. Es fácil y rápido. Toca el botón rojo que aparece acá abajo. También podés compartirlo. Así nos ayudás a llegar a más personas.